குருவாசக கோவை பாகம் அறுபத்தி நான்கு நிஷ்டை விவேகத்திறன் பாடல் எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது அனாமயமாய் தான் ஒளிரும் ஆன்ம நிஷ்டை ஒன்றே அனான்ம பந்தம் எல்லாம் அறுக்கும் தனாது இயல்பாம் மெய்யோடு பொய் வேறுபடுக்கும் விவேகமோ துய்ய நிராசைக்கு துணை அனாமயமாய் தான் ஒளிரும் ஆன்ம நிஷ்டை ஒன்றே அனான்ம பந்தம் எல்லாம் அறுக்கும் தனாது இயல்பாம் மெய்யோடு பொய் வேறுபடுக்கும் விவேகமோ துய்ய நிராசைக்கு துணை நிஷ்டை விவேகத்திறன் அப்படின்னா ஆத்ம நிஷ்டை அதற்கு இந்த விவேகம் எப்படி உதவியாக இருக்கிறது ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் போகும் விவேகம் இருக்கிறவங்க தான் ஆத்ம நிஷ்டையில் இருக்க முடியும் விவேகம் இருக்கிறவங்க தான் முக்தியை அடைய முடியும் விவேகம் இருக்கிறவங்க தான் இந்த துக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும் அனாமயமாய் தான் ஒளிரும் ஆன்ம நிஷ்டை ஒன்றே அனான்ம பந்தம் எல்லாம் அறுக்கும் அப்படின்னா அனாமயமா அப்படின்னா கேடற்று தான் ஒளிரும் ஆன்ம நிஷ்டை மட்டும்தான் அனான்ம பந்தம் எல்லாம் அறுக்கும் இந்த அனான்ம விஷயங்கள் அனாத்ம விஷயங்கள் நாம ரூப பிரபஞ்சம் இந்த மாயா உலகத்திலிருந்து பந்தம் அறுக்கும் ஆன்ம நிஷ்டையில் நாம் இருக்க இருக்க நாம ஆத்மாவாக பிரம்மமாக இருக்க இருக்க இந்த பந்தம் மாய உலகத்தில் நாம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பந்தம் அஞ்ஞானம் இதெல்லாமே விலகும் ஃபைனல் கோல் நம்ம இருக்க வேண்டியது இந்த ஆத்ம நிஷ்டை தான் எல்லா ஆன்மீக பயிற்சியும் முடிச்சுட்டு கடைசியாக நாம் எல்லா ஆன்மீகமும் எல்லா ஆன்மீக பாதைகளும் எல்லா ரிலீஜியன்ஸும் எல்லா உபனிஷத்தும் எல்லா சத்சங்கமும் எல்லா ஞானிகளும் கடைசியாக எங்கே வந்து எல்லாமே முடியுது என்ன சொல்கிறாங்க ஆன்மாவாக இரு ஆத்மாவாக இரு ஒரிஜினல் நேச்சர் நம்மளுடைய இயல்பு தன்மை இருப்பு நிலை சச்சிதானந்த சொரூபம் அதுவாக இருக்கணும் இதுதான் நம்மளுடைய கோல் ஃபைனல் கோல் இதுதான் இப்படி இருக்க இருக்க இதுதான் நிதித்தியாசனம் சவனம் மனநம் பண்ணி நம்ம கடைசியாக பண்ண வேண்டியது என்னது நிதித்தியாசனம் அதில் நாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆத்மாவாக இருக்கிறோம் உடம்பாகவோ வெறும் உடம்பாகவோ மனமாகவோ அகங்காரமாகவோ மட்டும் இல்லாமல் ஆத்மாவாக இருக்கிறோம் இந்த ஆத்மாதான் பிரம்மமேதான் ஒரே பிரம்மமேதான் எல்லா உடம்புகளாகவும் எல்லா மனசாகவும் எல்லா அகங்காரமாகவும் தோன்றுகிறது தெரிகிறது அப்பியர் ஆகுது பர்சீவ் ஆகுது வேறு வேறு பிரம்மம் தனித்தனி பிரம்மம்லாம் கிடையாது ஒரே பிரம்மம்தான் எல்லா நாம ரூபங்களாகவும் இந்த உடம்பாகவும் மனசாகவும் அகங்காரமாகவும் இது அனுபவிக்கக்கூடிய பிரபஞ்சமாகவும் தோன்றுகிறது தெரிகிறது இப்படிப்பட்ட இருப்பு நிலையில் நாம் இருக்கணும் ஒரு பிரம்மம் தான் இருக்குது அதுதான் நான் பூரண பொருள் அது எல்லா நாம ரூபங்களாகவும் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்குது மாறிக்கிட்டே இருக்குது நாம ரூபம் ஆனால் எசன்ஸ் மாறாதது அது நான் நான் பூரண பொருள் அழிவே கிடையாது பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது பிரம்மத்தில் தோன்றுகிற நாம ரூபத்துக்கு தான் பிறப்பு இறப்பு இருக்குது மாற்றம் இருக்குது குறை இருக்குது அதை நாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஆனால் பிரம்மத்திற்கு எந்த குறையும் கிடையாது பிறப்பு இறப்பு கிடையாது அழிவு கிடையாது அதுதான் நான் இந்த ஷிஃப்ட் இன் ஐடென்டிட்டி வெறும் உடல் மனம் அகங்காரமாக இருந்த நாம் அஞ்ஞானத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்மளை லிமிட் பண்ணி நம்மளை பற்றி நம்ம என்ன கான்செப்ட் வச்சுருக்கிறோம் நான் வெறும் உடம்பு மனசு அகங்காரம் இப்போ சத்சங்கம் உபனிஷதம் ஆன்மீக பயிற்சி எதை பண்ணி கடைசியாக நாம் என்ன பண்ணுறோம் நான் ஆத்மா நான் பிரம்மம் நான் பூரண பொருள் அப்படின்னு நாம் தெரிஞ்சு அதுவாக நம்ம இருப்பது தான் தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அதுவாக இருப்பது தான் கடைநிலை அப்படி இருந்து இருந்து பழகிறது நிதித்தியாசனம் இப்படி இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் இந்த உலகம் அதன் பந்தம் அதனால் வந்த துக்கம் இது எல்லாமே கரைஞ்சு போயிடும் எப்படி நாம் வெளிச்சத்தை ஏற்றி வச்சிட்டோம் விளக்கு ஏற்றி வச்சா இருள் 
என்ன ஆகும் காணாமல் போயிடும் சூரியன் உதிச்சிருச்சுன்னா இருட்டு என்னாகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காணாமல் போயிடும் சூரியன் பிரகாசம் அதிகமாக அதிகமாக இருட்டு என்னாகும் காணாமல் போயிடும் ஆத்மாவாக நாம் இருக்க இருக்க தினசரி வாழ்க்கையில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நாம் எவ்வளவு நேரம் நாம் இருப்பு நிலையில் ஆங்கராக இருக்கிறோம் ஆத்மாவாக இருக்கிறோம் நம்மளை லிமிட் பண்ணாமல் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் நேச்சரில் அளவில்லாத அளவற்ற தன்மையில் நாம் எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறோமோ அவ்வளவு நேரத்துக்கு இந்த அஞ்ஞானம் அகங்காரம் அட்டாச்மெண்ட்ஸு பந்தம் இதெல்லாமே கரைஞ்சி போய்கிட்டே இருக்கும் எப்படி வெளிச்சத்தை பார்த்து இருள் மறையுதோ அந்த மாதிரி இந்த ஆத்ம நிஷ்டையில் இருக்க இருக்க நம்மளுடைய இந்த பழைய கண்டிஷன்டு பிஹேவியர்ஸ் ஹேபிட்ஸு அகங்காரம் எல்லாமே கரைஞ்சி போயிட்டே இருக்கும் சுடுதண்ணியில் போட்ட ஐஸ் மாதிரி கரைஞ்சி போய்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் ஃபைனலாக நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் எல்லாம் கேட்டு சத்சங்கத்தை கேட்டு புரிஞ்சு அனலைஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி கடைசியாக பண்ண வேண்டியது இதுதான் இதுதான் ஆத்ம நிஷ்டையில் நாம் இருக்கிறது ஜீவ சமாதியில் நாம் இருக்கிறது இப்போ இதுக்கு விவேகம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஆத்ம நிஷ்டி நிதித்தியாசனத்தில் நம்மளுடைய நிஷ்டை கலையாமல் ஆத்மாவாக இருக்கணும் வெளியில் என்ன நடந்தாலும் உடம்பு மனசு அகங்காரத்தில் என்ன நடந்தாலும் வெளி உலகத்தில் என்ன நடந்தாலும் நான் ஆத்மா இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ஆத்மாங்கிற இந்த நிஷ்டை கலையாமல் இருக்கிறதுக்கு விவேகம் உதவியாக இருக்குது அது ஒரு டூல் அதுவே நம்மளுடைய ஃபைனல் கோல் கிடையாது அது ஒரு டூல் ஆத்மாவாக இருப்பது நம்மளுடைய கோல் அதுக்கு விவேகம் வைராக்கியம் சமதமாதி சட்கம் மூக்ஷுத்துவம் இதெல்லாம் ஒரு டூலாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த டூலை நாம் ஷார்பன் பண்ணி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் நம்ம ஆத்ம நிஷ்டில் இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு தூண்களாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை வச்சுக்கிட்டு இந்த டூல்ஸை வச்சுக்கிட்டு விவேகத்தை வச்சுக்கிட்டு வைராக்கியத்தை வச்சுக்கிட்டு சமதமாதி சட்கம்ங்கிற அந்த குவாலிட்டி சமம் தமம் உபரமம் திதிக்ஷா ஸ்ரத்தா சமாதானம் இது எல்லாத்தையும் நாம் டெவலப் பண்ணி ஷார்ப்பாக வச்சுக்கிட்டோம்னா எதெதெல்லாம் நம்மளுடைய ஆத்ம நிஷ்டையை கலைக்குதோ அதையெல்லாம் நாம் நீக்கலாம் எதெதெல்லாம் நம்மளுடைய கோல்லேருந்து நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதோ நான் ஆத்மான்னு இருக்கும் பொழுது என்னை உடலாக மனமாக ஆங்காரமாக கீழ் நோக்கி இழுக்குதோ அந்த பிஹேவியர் ஹேபிட்ஸு இதையெல்லாம் விவேகத்தினாலேயும் வைராகியத்தினாலேயும் சமதமாதி சர்க்கத்தினாலேயும் அந்த குவாலிட்டிஸ்னால நம்மளாம் இதில் எடுத்து நீக்கிறோம் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம பந்திக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எதுதெல்லாம் நம்மளை கீழ் நோக்கி இழுக்குது எதுதெல்லாம் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது நம்மளுடைய நிம்மதியை கலைக்குது ஆத்ம நிஷ்டையை கலைக்குதுன்னு விவேகத்தை உபயோகப்படுத்தி நம்மளா நம்மளை நாமளே விசாரம் பண்ணி பார்க்குறோம் சுய பரிசோதனை பண்ணி பார்க்குறோம் இன்றைக்கி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எந்தெந்த இடத்துல நான் டிஸ்டர்ப் ஆனேன் எந்தெந்த இடத்துல நான் பயப்பட்டேன் கவலைப்பட்டேன் வருத்தப்பட்டேன் ஆசைப்பட்டேன் எந்தெந்த இடத்துல நான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எந்தெந்த இடத்துல எனக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது அகங்காரம் இருக்குது அந்யானம் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை நாம் விளக்குறோம் இதுக்கு விவேகம் ஒரு டூலாக இருக்குது இப்போ விவேகம் ஆத்ம நிஷ்டைக்கு ஒரு டூலாக இருக்குது தனாது இயல்பாம் மெய்யோடு பொய் வேறுபடுக்கும் விவேகமோ துய்ய நிராசைக்கு துணை தனது இயல்பாகிய இந்த மெய் ஆத்மா பிரம்மம் அதிலிருந்து மெய்யோடு பொய் வேறுபடுக்கும் விவேகம் தன்னுடைய உண்மை சுரூபம் ஆத்மா பிரம்மத்திலிருந்து மற்ற விஷயத்தையெல்லாம் வேறுபடுத்தி பார்க்கறது எப்படி இந்த ஹம்ச பக்ஷி பாலையும் தன்னை தண்ணியையும் கலந்து வச்சா ரெண்டையும் பிரிச்சிடும் பாலை மட்டும் குடிக்கும் அந்த மாதிரி முமுட்சுக்கள் உத்தம அதிகாரிகள் ஆத்மா எது அனாத்மா எது மெய்யது பொய்யதுன்னு பிரித்து பார்க்கக்கூடிய அந்த ஷார்ப்பான இன்டலெக்ட் விவேகம் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன நமக்கு நன்மை தூய நிராசை துணை துய்ய நிராசைக்கு துணை இப்படி நம்ம பார்த்துட்டோம்னாலே இந்த உலகத்து மேலே ஆசை நமக்கு போயிடும் பொய் எது மெய் எதுன்னு பிரித்து பார்த்துட்டாலே இந்த என்டையர் நாம ரூப பிரபஞ்சமே பொய் அதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவே மெய் அப்படின்னு நல்லா பிரித்து பார்த்து விவேகத்தினால 
ஆத்ம விசாரம் பண்ணி பிரித்து பார்த்துட்டாலே நமக்கு இந்த உலகத்து மேலே ஆசை போயிடும் ஏன்னா அதுதான் பொய்யின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பொய்யான விஷயத்தில் நமக்கு எப்படி ஆசை வரும் அதுக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸே கிடையாது ஆத்மா தான் பிரபஞ்சமாக தெரியுது அது மட்டுமல்லாமல் துக்கத்துக்கும் துயரத்திற்கும் காரணம் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய துக்கத்துக்கும் துயரத்துக்கும் காரணம் நீங்கள் இருக்கிறது எல்லாமே தனித்தனி வெறும் நாம ரூபத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு அதனுடைய எசன்ஸை இக்னோர் பண்ணிட்டு ஒரே பிரம்மமே தான் எல்லாமாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறத டோட்டலாக இக்னோர் பண்ணிட்டு மறந்துட்டு வெறும் நாம ரூபம் இங்கே எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு வாழ்கிறது தான் துக்கத்துக்கும் துயரத்திற்கும் காரணம் இதை எப்படி ஒரு முமுட்சு கண்டுபிடிக்கிறாரு விவேகத்தை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறார் எந்த அளவுக்கு நான் ஒரு அடையாளம் ஒரு விஷயத்து மேலே ஒரு நாம ரூபத்து மேலே அடையாளத்தை வச்சுருக்கிறனோ பற்றை வச்சுருக்கிறனோ அந்த அளவுக்கு தான் நான் அந்த பொருள்னால அஃபெக்ட் ஆகிறேன் பற்றை விட விட அடையாளத்தை விட விட அந்த பொருள் என்னை அஃபெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது அப்போ துக்கத்துக்கும் துயரத்துக்கும் காரணம் நான் தான் என்னுடைய அடையாளம் தான் என்னுடைய பற்று தான் நான் எனது அப்படிங்கிற பற்று தான் அப்போ நான் துக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் துயரம் இல்லாமல் இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும்னா இந்த பற்றை விடணும் எல்லா பற்றையும் விட்டுட்டா நான் இதுவாக இருப்பேன் நாம ரூப அடையாளங்கள் எல்லாத்தையும் நான் விட்டுட்டேன் ஸ்தூல சூட்சம உடல் மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லா அடையாளத்தையும் நான் விட்டுட்டேன் இனிமேல் விடுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டு நான் நான் எதுவாக இருப்பேன் மிஞ்சி இருக்கிறது எது பொய்யெல்லாம் விட்டுட்டேன் அழிஞ்சு போகக்கூடிய எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன் வந்து வந்து போகிற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன் மாறிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா நான் எங்கே வந்து நிற்பேன் எல்லாத்தையும் விட்டதுக்கப்புறம் எல்லா பற்றையும் விட்டதுக்கப்புறம் நான் எதுவாக இருப்பேன் அதுதான் என்னுடைய இயல்புத்தன்மை ஆத்மா அதை தான் நம்ம பிரம்மம்னு சொல்கிறோம் எல்லாரும் அவங்க அவங்களுடைய பற்றை விட்டுட்டா எதுவாக இருப்பாங்க நைட்டு நாம் தூங்கும் பொழுது ஆழ்நிலை தூக்கத்தில் உடலாக மனமாக அகங்காரமாக இல்லாதப்ப நாம் எதுவாக இருக்கிறோம் அதுதான் அந்த நிலை தான் ஆத்மா பிரம்மம் இப்போ இதுதான் என்னுடைய சேஃப்டி இன்சூரன்ஸு இங்கே இருக்கிறது தான் எனக்கு சேஃப் ஏன்னா இது என்னைக்கும் மாறாதது அழியாதது என்னை விட்டு போகாது இங்கே இருக்கக்கூடிய நிம்மதி சொரூப ஆனந்தம் என்னை விட்டு விலகவே விலகாது இப்போ விவேகம் இருக்கிறவங்க இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துக்குவாங்க உடம்பில் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தால் மனசில் உட்காந்துட்டு இருந்தால் அகங்காரத்தில் உட்காந்து எப்போ வேணாலும் அது கவுத்திடும் எப்போ வேணாலும் உடம்பில் கேன்சர் வந்துடும் வியாதி வந்துடும் செத்து போயிடும் அது மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா அதனுடைய ஸ்டேட்டு விதி அதனுடைய ஃப்யூச்சர் என்னுடைய ஃப்யூச்சர் எப்போ வேணாலும் என்ன வேணாலும் நடக்கும் அதனுடைய தலைவிதி என் தலைவிதி ஆயிரும் உடம்போட தலைவிதி என் தலைவிதி ஆயிரும் அதனால் நான் உடம்பில் ஏறி உட்காரக்கூடாது அது எப்போ வேணாலும் கவுந்துடும் விவேகம் இருக்கிறவன் அப்புறம் உடம்பு மேலே ஏறி உட்கார மாட்டார் அடுத்தது மனசு அகங்காரம் என்றைக்கு வேணாலும் இதெல்லாம் காணாமல் போயிடும் டேமேஜ் ஆயிரும் வெளியில் இருக்கிற பொருள்னால அகங்காரம் அஃபெக்ட் ஆகிரும் மான மரியாதையெல்லாம் போயிடும் அப்புறம் எதுக்கு நான் இது மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்றைக்கு வேணாலும் இது மாறுமே அழிஞ்சு போவுமே இப்போ விவேகம் இருக்கக்கூடிய மோக்ஷுக்கள் இந்த இடத்துலையும் உட்கார மாட்டாங்க உடம்புலையும் உட்கார மாட்டாங்க மனசுலேயும் உட்கார மாட்டாங்க அகங்காரத்துலேயும் உட்கார மாட்டாங்க ஏன்னா இது எல்லாம் எப்போ வேணாலும் காணாமல் போயிடும் டேமேஜ் ஆயிரும் இப்போ டேமேஜ் ஆகாத இடத்துல நான் போய் உட்காந்துக்கணும் அப்படி ஒரு பொருள் இருக்குதா இந்த உலகத்தில் அப்படின்னா நாம ரூப பிரபஞ்சத்தில் மாறாத அழியாத ஒரு பொருளே கிடையாது அப்போ எந்த இடத்துல நான் போய் உட்கார்றது மாறாத அழியாத ஒரே ஒரு பொருள் தான் இருக்குது அது ஆத்மா பிரம்மம் இந்த நாம ரூபத்துக்கெல்லாம் எசன்ஸாக இருக்குது அப்போ நான் அங்கே போய் உட்காந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விவேகி இதை பிரித்து பார்த்து எது மாறாதது எது மாறிக்கிட்டே இருக்குது எது நம்மளை எப்போ வேணாலும் ஏமாற்றிட்டு போயிடும் எது ஏமாற்றாமல் எப்போவுமே இருக்கும் எதில் இருந்தால் நிம்மதி கிடைக்கும் எதில் இருந்தால் வெறும் சுகம் துக்கம் மட்டும் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டு இருக்கும் எதில் இருந்தால் நாம் சுதந்திரமாக இருக்கலாம் எதில் இருந்தால் நாம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு அடிமையாக இருந்தே தான் ஆகணும் இதையெல்லாம் பிரித்து பார்த்து ஹம்ச பக்ஷி மாதிரி பிரித்து பார்த்து நல்லதை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு உண்மையை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு நிம்மதியை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு சுதந்திரத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு முக்தியை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு இப்படி தேர்ந்தெடுத்து அவர் ஆத்ம நிஷ்டையில் இருக்கிறார் அப்போ இது எல்லாத்தையும் தேர்ந்தெடுத்தால் கடைசியாக எல்லாமே ஆத்மாவில் தான் வந்து முடியுது 
நிம்மதி வேணும்னா ஆத்மாவுக்கு வரணும் உண்மையில் நான் இருக்கணும் மாறாத ஒரு உண்மையில் இருக்கணும்னா என்றைக்கும் அழியாமல் நான் இருக்கணும்னா ஆத்மாவுக்கு வரணும் சுகம் துக்கங்கிற இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் டிப்ரெஷன்லேருந்து விடுபடணும்னா ஆத்மாவுக்கு வரணும் அப்போ எல்லாமே ஆத்மாவில் தான் வந்து முடியுது அப்போ நான் ஆத்மாவாக இருக்கிறேன்னு ஆத்மனிஷ்டில் இருக்கிறார் விவேகத்தை கரெக்டாக அவர் யூஸ் பண்ணுறார் இந்த விவேகம் வேலை செய்யாததுனால தான் சரியான இடத்துல விவேகம் வேலை செய்யாததுனால தான் மக்கள் வந்து அஞ்ஞானி அஞ்ஞானிகள் வந்து இன்னும் துயரத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த வாழ்க்கையில் எத்தனை அடி வாங்கினாலும் எவ்வளவு துயரப்பட்டாலும் சின்ன வயசுலேருந்து எத்தனையோ ஏமாற்றங்களை அனுபவித்தாலும் வேதனையை அனுபவித்தாலும் இழப்புகளை பார்த்தாலும் ஆன்மீகத்துக்கு பக்கத்தில் வரமாட்டேங்கிறாங்க ஆத்மாவை தேட மாட்டேங்கிறாங்க உண்மை தெரியல அவங்களுக்கு ஏன் நான் துயரப்படுறேன் அப்படின்னு யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு உட்காந்து எனக்கு உண்மையில் என்ன தான் வேணும் வாழ்க்கையில் நான் என்ன தான் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எப்போ தான் எனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் எத்தனையோ விஷயத்தை பண்ணியாச்சு நாலு நாளைக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் அது போர் அடிச்சிருது துக்கத்தை கொடுக்குது துயரத்தை கொடுக்குது இப்படியே வாழ்ந்துட்டு போனால் இப்படியே தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வாழ்க்கையில் எது தான் உண்மை எது தான் நிரந்தரம் அப்படின்னு விவேகத்தை சரியான பாதையில் சரியான டைரக்ஷனில் சரியான இடத்துல உபயோகப்படுத்தாமல் இருக்கிறவங்க தான் அந்யானிகளாக கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க எத்தனை அடி வாங்கினாலும் திரும்ப திரும்ப அதே மாதிரி சைக்கிள் பிறப்பு இறப்பு எதையாவது தேடி ஓடுறது நாலு நாளைக்கு சுகமாக இருக்கும் அப்புறம் துக்கமாக இருக்கும் திருப்பி வேறு எதையாவது தேடி ஓடுறது இப்படியே சைக்கிள் சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நிமிஷம் கூட நிறுத்தி நான் ஏன் இப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறேன்னு யோசிக்கிறது யோசிக்கிறதே கிடையாது விவேகத்தை சரியாக பயன்படுத்துகிறதே கிடையாது அப்படி விவேகத்தை சரியாக பயன்படுத்துபவர்கள் தான் முமுட்சுக்கள் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருந்தால் ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் எத்தனை கோடி வருஷமானாலும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் யோசிக்கிறேன் இதிலிருந்து எப்படி விடுபடுறது இந்த சுகம் துக்கம் பிறப்பு இறப்பு நாம ரூப பிரபஞ்சம் மாத்துறது அடையிறது அனுபவிக்கிறது இதிலிருந்தால் எப்போ எப்படி நான் முக்தி அடையிறதுன்னு யோசித்து அந்த விவேகத்தை பயன்படுத்தி அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆத்மா தான் ஆத்ம நிஷ்டை நான் இதுக்கு ஒரே வழி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி நிதித்தியாசனத்தில் இருக்கிறாங்க இப்போ விவேகம் அப்படிங்கிறது கரெக்டான இடத்துல நாம் ஷார்ப்பாக யூஸ் பண்ணணும் இது ஒரு டூல் அதுக்கப்புறம் ஆத்மா தான் உண்மை அப்படின்னு இந்த விவேகத்தினால் நாம் முடிவு பண்ணி தெளிவான விவேகத்தினால் ஷார்ப்பான விவேகத்தினால் ஆத்ம விசாரம் பண்ணி முடிவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆத்மாவாக நம்ம இருக்கணும் அதுதான் ஃபைனல் கோல் விவேகமே ஞானம் நினச்சக்கூடாது சும்மா பேசுறது வேதாந்தத்தை பேசுறது நல்ல ஷார்ப்பான விவேகம் இன்டலெக்டாக பேசுறது பேசுறது முக்கியம் கிடையாது அது ஒரு டூலு தான் அதுக்கப்புறம் நாம் முடிவு பண்ணணும் ஆத்மா தான் உண்மைன்னு அதுக்கப்புறம் ஆத்மாவாக இருப்பது தான் நம்மளுடைய ஃபைனல் கோல் விவேகமாக பேசுறது ஷார்ப்பாக பேசுறது இன்டலெக்டை நல்லா உபயோகப்படுத்துறது ஞானம் கிடையாது ஆத்மாவாக இருப்பது தான் ஞானம் அடுத்த பாடல் பாடல் எழுநூற்றி எழுபது நீ எது என்று நிகழ்ந்து உடல்வாயோ நீ அது அல்லை நினைந்து அருகிற்கில் நீ எது என்று நீ நெஞ்சினில் ஆழ்ந்து இனி நீ அது ஆக நிலைத்திடு நேரே நீ எது என்று நிகழ்ந்து உழல்வாயோ நீ அது அல்லை நினைந்து அருகிற்கில் நீ எது என்று நீ நெஞ்சினில் ஆழ்ந்து இனி நீ அது ஆக நிலைத்திடு நேரே நீ எது என்று நிகழ்ந்து உழல்வாயோ அஞ்ஞானத்தில் இருக்கும் பொழுது நான் நான்ட்டு நாம் எதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ பத்து பேர்த்தை நிற்க வச்சு நீங்கள் யாருன்னு கேட்டால் யாரோ ஒருத்தர் உடம்பை பற்றி சொல்லுவார் மனசை பற்றி படித்த படிப்பை பற்றி செய்கிற வேலையை பற்றி ஜாதி மதம் நாடு எதையாவது நான் நான் சொல்லுவார் இதுதான் நான் அப்படின்னு சொல்லுவார் தன்னை பற்றி ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணுவார் ஐடென்டிட்டியை பற்றி சொல்லுவார் இதெல்லாம் நீ கிடையாது இதெல்லாம் நானுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கொண்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களோ இந்த உலகத்தில் நானுன்னு சொல்லிட்டு எதையாவது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் கிடையாது ஆராய்ந்து அறிஞ்சு பார்க்கணும் எகை நீங்கள் வந்து விவேகத்தை உபயோகப்படுத்தணும் ஆத்ம விசாரத்தில் முக்கியமாக நாம் உபயோகப்படுத்துறது விவேகம் இப்போ நான் யார் அப்படின்னு விசாரித்து பார்த்து 
குழந்தையாக இருக்கும்போது பிறந்த குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது நான் இன்னும் உடம்பு கூட கூட அடையாளப்படுத்தாமல் இருந்தேனே மூணு நாலு வருஷத்துக்கு நான் மனுஷன் நான் ஆணு பெண் குழந்தைன்னு கூட எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது அப்போ நான் யாராக இருந்தேன் இந்த உடம்புங்கிற அடையாளம் அஞ்சாறு வருஷம் ஏழு வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் தானே நான் ஒரு உடம்புனே எனக்கு அடையாளப்படுத்திக்கிட்டேன் அப்புறம் காலேஜு ஸ்கூலு காலேஜுன்னு போயிட்டு ஏதோ ஒரு டிகிரியாக வாங்கிட்டு நான் இன்ஜினியரு டாக்டரு வக்கீலு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னா ஒரு அடையாளம் ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபு குழந்த பிறந்துருச்சுன்னா அம்மா அப்பா அப்புறம் பேரம் பேத்தி எடுத்தால் தாத்தா பாட்டின்ட்டு இந்த அடையாளமெல்லாம் வந்து வந்து போகுது இப்போ உண்மையான அடையாளம் உண்மையான நான் யார் அப்படின்னு விவேகத்தை யூஸ் பண்ணி ஆத்ம விசாரம் நான் யார் விசாரம் பண்ணி பார்க்கணும் உண்மையில் நான் யார் என்னுடைய அடையாளமெல்லாம் வந்து வந்து போகுது இந்த அடையாளத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய எசன்ஸ் நான் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது உடம்பு கூடையே அடையாளப்படுத்தாமல் ஜாதி மதம் நாடு எது கூடையும் அடையாளப்படுத்தாமல் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் இருந்தனே அப்போ நான் எதுவாக இருந்தேன் அப்போ என்னுடைய அடையாளம் என்ன தினசரி நான் தூங்கும் பொழுது ஆழ்நிலை தூக்கத்தில் தூங்கும்போது உடம்பாகவும் மனமாகவும் அகங்காரமாகவும் இல்லாமல் ஒரு நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் டெய்லி நாலு மணி நேரம் நான் எதுவாக இருக்கிறேன் எந்த அடையாளத்தில் இருக்கிறேன் எல்லாமே அழிஞ்சு போனதுக்கப்புறமா நான் எதுவாக இருப்பேன் என்னுடைய அடையாளம் எல்லாமே ஒரு நாள் டேமேஜ் ஆயிரும் உடம்பு காணாமல் போயிடும் நான் படித்த படிப்பெல்லாம் மறந்து போயிடும் யூஸ்லெஸ் ஆயிரும் என் கூட ரிலேட்டடாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தராக சேர்த்துக்கிட்டே போவாங்க அந்த அடையாளமெல்லாம் காணாமல் போயிடும் எல்லா அடையாளத்தையும் தொடச்சி நீக்கிட்டா எல்லா நாம ரூபத்தையும் எங்கிட்டருந்து விளக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் நான் எதுவாக இருப்பேன் இந்த உடம்பு பிறந்ததுக்கு முன்னாடி நான் எதுவாக இருந்தேன் உடம்பு இறந்ததுக்கப்புறம் நான் எதுவாக இருப்பேன் இந்த அடையாளமெல்லாம் இந்த நிலா மாதிரி தேயுது வளருது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அகங்காரம் அதிகமாகுது வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது அப்புறம் அகங்காரம் தேஞ்சுக்கிட்டே போகுது டேமேஜ் ஆகுது வளருது இப்படி இருக்கிறது நானா இல்லை இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக மாறாமல் எல்லா அடையாளத்தையும் ஏற்று நடிக்கக்கூடிய ஆத்மா பிரம்மம் நானா எது உண்மை என்னுடைய உண்மை சுரூபம் எது என்னுடைய பொய்யான டெம்பரரியான வேஷம் அப்படின்னு விவேகத்தை யூஸ் பண்ணி ஆராய்ஞ்சு பார்த்து உன்னுடைய உண்மையான சுரூபம் மாறாத சுரூபம் எசன்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சு அதுவாக இரு இதுதான் ஆத்ம விசாரம் விவேகத்தை யூஸ் பண்ணி எது நம்மளுடைய நிரந்தர உண்மை சுரூபம் உடம்பெல்லாம் வந்து வந்து போவோம் எத்தனையோ உடம்பு எடுத்தாச்சு அடையாளங்கள் வேஷங்கள் ரோல் பிளேஸு ப்ரொஃபஷனு எல்லாம் வந்து வந்து போகும் எண்ணற்ற வேஷங்களை நம்ம போட்டாச்சு இந்த வேஷத்தையெல்லாம் போடக்கூடிய எசன்ஸ் என்ன பிரம்மம் ஆத்மா அது நானும் கண்டுபிடிச்சி அதுவாக டைரக்டாக இரு இங்கே அங்கே அரைஞ்சி தெரியாமல் விவேகத்தை ஷார்ப்பாக யூஸ் பண்ணி டைரக்டாக இந்த கோரில் போயிடணும் இதுதான் எசன்ஸு நாம் இருக்க வேண்டியது நம்மளுடைய உண்மை சுரூபத்தில் அவ்வளோதான் வேறு எதை பற்றியும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டாம் யோசிக்க வேண்டாம் விவேகத்தை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி நான் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி நம்மளுடைய உண்மை சுரூபத்தில் நிலைத்து இருக்கணும் ஆத்மாவாக இருக்கணும் பிரம்மமாக இருக்கணும் பூரண பொருளாக இருக்கணும் உடம்பெல்லாம் மனசெல்லாம் அகங்காரம்லாம் அழிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் எது மிஞ்சி இருக்குமோ அதுவாக இப்போவே இருக்க ஆரம்பிக்கணும் அழிகிறதுக்கு முன்னாடியே உடம்பு அழிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அகங்காரமெல்லாம் டேமேஜ் ஆகிற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என் சொந்த பந்தமெல்லாம் சாகட்டும் அப்போ என் அடையாளம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நான் ஆத்மாவாக இருக்கிறேன் அப்படி இல்லை எல்லாமே இருக்கும் பொழுதே அடையாளப்படுத்திக்காமல் ஆத்மாவாக மட்டும் இருக்கணும் கார் இருக்கட்டும் பங்களா இருக்கட்டும் படிப்பு இருக்கட்டும் வேலை இருக்கட்டும் சொந்த மந்தம் இருக்கட்டும் உடம்பு இருக்கட்டும் மனசு எல்லாம் இருந்துட்டு போட்டோம் நான் எதுக்கு அது மேலே அது கூட அடையாளப்படுத்திக்கணும் அடையாளப்படுத்துறதும் படுத் படுக்காம் படுத்துக்காமல் இருக்கிறதும் என்னுடைய ஆப்ஷன் அடையாளப்படுத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதனால் அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால் லிமிட் ஆக்கப்படுறேன் அடையாளப்படுத்தாமல் என்னுடைய இயல்பு நிலை ஆத்மா என்னுடையது அதெல்லாம் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் இன்றைக்கி இருக்கும் நாளைக்கு காலையில் காணாமல் போயிடும் எதுக்கு நான் அது கூட அடையாளப்படுத்திக்கிட்டு கஷ்டப்படணும் அதெல்லாம் இருந்தால் இருக்கட்டும் போனால் போட்டும் பிரார்த்தத்தப்படி என்ன நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் நான் ஆத்மாவாக இருக்க போகிறேன் அதுதான் என்னுடைய நிரந்தரமான பிளேஸ் அதை விட்டுட்டு நான் வெளியில் வர்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை
அப்படின்னு இருக்கிறவர் தான் முமுக்ஷு அவர் தான் நிதித்தியாசனத்தில் இருக்கிறார் இப்போ இதுக்கு எகெயின் வேகம் நல்லா வேலை செய்யணும் வேலை செய்யலை நான் யாருன்னே எனக்கு சரியாக தெரியல பொத்தம் பொதுவாக எல்லாரும் வாழ்கிற மாதிரி நானும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதுதான் அஞ்ஞானிகளினுடைய வாழ்க்கை அவர் விவேகத்தை உபயோகப்படுத்தி உண்மையால் நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ணுறதே கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய விவேகம் ஷார்ப்பாக கிடையாது எல்லாரும் செம்மறியாடு மாதிரி எல்லாரும் இப்படி தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க உடம்பு மனசு அகங்காரம் படிப்பு ஜாதி மதம் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் இது தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க நானும் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போகிறேன் எதுக்கு நான் விவேகத்தை எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஆன்ம விசாரமெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னு அவங்க அப்படியே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க செம்மறி ஆட்டு கூட்டம் மாதிரி ஆனால் முமுக்ஷுக்கள் விவேகத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க விவேகத்தை பயன்படுத்தி மூச்சுக்கு முந்நூறு தடவை பிறந்ததுலேருந்து எல்லா நேரத்திலையும் எல்லா இடத்துலையும் நான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறனே இந்த உண்மையான நான் என்ன நான்னா என்ன மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியவனா நான் இல்லை நிலையான ஒரு இருப்பா இந்த நான் என்னன்னு முதல்ல நான் முடிவு பண்ணுறேன்னு இந்த விவேகத்தை சரியான இடத்துல பயன்படுத்துகிறாங்க தன்னை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்தையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உலகத்தில் எதையாவது அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய முதல்ல நான் யாருன்னு கரெக்டாக நான் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மற்ற வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு விவேகத்தை சரியான இடத்துல பயன்படுத்தணும் நிறையா பேருக்கு விவேகம் இருக்குது ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறாங்க இன்ஜினியராக இருக்கிறாங்க பிஸ்னஸில் நல்லா விவேகத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணால் அதிகமான லாபம் கிடைக்கும் எப்படி நாம் விளம்பரப்படுத்தினா கஸ்டமர் அதிகமாக நம்ம கிடைப்பாங்கன்னு விவேகத்தை நல்லா இன்டலெக்டை ஷார்ப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் முக்தி அடையணும் விடுதலை அடையணும் நான் யார் அப்படின்னு பார்க்கணுன்னு அந்த இடத்துல விவேகத்தை யூஸ் பண்ணுவேன் சொன்னால் அவங்களால பண்ண முடியலை சத்சங்கத்தை கேட்க சொன்னால் முடியலை நான் யாருன்னு பாருங்கன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல விவேகம் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது மற்ற எல்லா இடத்துலையும் செய்யுது முமுக்ஷுக்களுக்கு சரியான இடத்துல விவேகம் வேலை செய்யுது நான் யாருங்கிறத நான் முதல்ல முடிவு பண்ணுறேன் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் மற்ற வேலைகளை பார்ப்போம் உண்மையான நான் யார் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது அந்த நானுக்கு குறை இருந்துச்சுன்னா இந்த உண்மையான நானுக்கு குறை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நாம் அந்த குறையை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு வேலை செய்வோம் இப்போ விவேகம் அப்படிங்கிறது ஆத்ம விசாரத்திற்கு ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டான இடத்துல நான் அந்த விவேகத்தை பயன்படுத்தணும் அப்புறம் உண்மையான நான் யாருன்னு நமக்கு தெரிய வரும் அதுவாக நாம் இருக்கிறது தான் நித்தியாசனம் இப்போ அடுத்த பாடல் பாடல் எழுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று கேவல உண்மை கிடக்கையிலே அன்றி மற்ற யாவதன் கண்ணும் நிலை இன்று என ஓர்ந்து ஆவல் அறக்கெட்டு எவற்றின் கண்ணும் அக்கேவல சத்சித் பரத்தே நெட்டுரம் அற்று ஆர்க உயிர் நெஞ்சு கேவல உண்மை கிடக்கையிலே அன்றி மற்ற யாவதன் கண்ணும் நிலை இன்று என ஓர்ந்து ஆவல் அறக்கெட்டு எவற்றின் கண்ணும் அக்கேவல சத்சித் பரத்தே நெட்டுரம் அற்று ஆர்க உயிர் நெஞ்சு கேவல உண்மை கிடக்கையிலே அன்றி மற்ற யாவதன் கண்ணும் நிலை இன்று அப்படின்னா இந்த ஏக உண்மை ஆத்மா பிரம்மம் அதை விட்டுட்டு வேறு எங்கேயுமே நாம் நிரந்தரமாக இருக்க முடியாது மற்றது எல்லாமே டெம்பரரி நான் அப்படிங்கிற கான்செப்டை ஐடியாவை நாம் உடம்பு மேலேயோ மனசு மேலேயோ அகங்காரத்து மேலேயோ காசு பணம் ரோல் பிளேஸு எது மேலே வச்சாலும் பதவி புகழ் எங்கே வச்சாலும் அதெல்லாம் நிரந்தரம் கிடையாது ஆத்மா தான் நம்மளுடைய நிரந்தர பிளேஸ் எங்கே சுற்றி அடித்தும் கடைசி இங்கே தான் வந்தாகணும் எத்தனை உடம்பு எடுத்தாலும் எத்தனை ஜென்மாவை எடுத்தாலும் எங்கெங்கே போனாலும் கடைசியாக வந்து சேர வேண்டியது ஆத்மா தான் நிரந்தரமாக அங்கே தான் நாம் இருக்க முடியும் எப்படி மரத்திலிருந்து ஒரு பறவை பறந்து போச்சோ எதா நடுக்கடலில் கப்பலில் இருந்து ஒரு பறவை பறந்து போச்சுன்னா எங்கே சுற்றினாலும் திரும்பி கப்பலுக்கு வந்தாகணும் ஆகாயத்தில் அது ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாது எங்கேருந்து கிளம்பிச்சோம் அங்கேயே வந்தாகணும் அந்த மாதிரி உண்மையான நானுக்கு சொந்தக்காரன் ஆத்மா தான் பிரம்மம் தான் அந்த நான் பறந்து பறந்து போய் உடம்பு மேலேயோ மனசு மேலேயோ அகங்காரத்து மேலேயோ காசு பணத்து மேலேயோ எங்கே உட்கார்ந்தாலும் அந்த உட்கார்ந்த இடம் 
மறைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கோம் காணாமையே போயிட்டுருக்கோம் உடம்பு காணாமல் போயிடும் மனசு காணாமல் போயிடும் பதவி சொந்தம் பந்தம் ரோல் அகங்காரம் உட்கார்ந்த இடமெல்லாம் மறைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கும் கடைசியாக அது ஆத்மாவுக்கு திரும்பி வந்தே தான் ஆகணும் நான் ஆத்மா பிரம்மம் அப்படி வந்து தான் ஆகணும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆவல் அறக்கெட்டு எவற்றின் கண்ணும் அக்கேவல சத்சித் பரத்தே நிட்டுறம் அற்று ஆர்க உயிர் நெஞ்சு இதை நல்லா ஆராய்ஞ்சு தெரிஞ்சு விவேகத்தை பயன்படுத்தி எங்கேயுமே நான் நிரந்தரமாக இருக்க முடியாது ஆத்மாவில் மட்டும்தான் நான் நிரந்தரமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி எந்த பொருள் மேலையும் ஆசையும் வைக்காம வெறுப்பும் வைக்காம பிரம்மமாக இரு வெறுக்கவும் வேண்டாம் இந்த நாம ரூப பிரபஞ்சத்தை வெறுக்கவும் வேண்டாம் அது மேலே ஆசையும் பட வேண்டாம் பிரம்மமாக இரு பிரம்மமே தான் எல்லா நாம ரூபங்களாகவும் தெரிகிறது நாம ரூபமாக இல்லாமல் எசன்ஸ் ஆக இரு இல்லாத ஒன்று மேலே எதுக்கு விருப்பு எதுக்கு வெறுப்பு வெறுப்பு இருக்குதுன்னா அப்போ இருக்குது உலகம்னு ஒன்று இருக்குது ஆத்மாவை தாண்டி ஆத்மா இல்லாமல் ஆத்மாவிலிருந்து தனியாக உலகம்னு ஒன்று இருக்குது பிரம்மம்னு ஒன்று பிரம்மத்திலிருந்து தனியாக உலகம்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தால் தான் அதை நாம் வெறுக்கணும் உலகங்கிறதே கிடையாது பிரம்மம் மட்டுமே தான் இருக்குது அப்போ நாம் எதை விரும்புறது எதை வெறுக்கிறது பிரம்மத்தை தவிர வேறு ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் தான் அதை நாம் விரும்பலாம் இப்போ நாம் பிரம்மமாக இருக்கிறோம் இதை தவிர வேறு ஏதாவது இருக்குதா இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லை பிரம்மமே தான் எல்லாமாவும் இருக்குது அப்புறம் நாம் எதை விரும்புறது எதை வெறுக்கிறது இப்போ விருப்பம் இல்லாமல் வெறுப்பம் இல்லாமல் பிரம்மமாக இரு ஆத்மநிஷ்டியில் இரு இதுதான் உடைய நிரந்தரமான இடம் அது இப்போவே நீ இருக்க ஆரம்பிச்சிரு நிரந்தரம் இல்லாத இந்த நாம ரூபத்து மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு அது நானும் இருந்துக்கிட்டு அது மாற மாற நீயும் மாறிக்கிட்டே இருக்காத அது அழிஞ்சு போகும்போது நீயும் அழிஞ்சு போய்கிட்டே இருக்காத நிரந்தரமான ஆத்மா பிரம்மத்தில் இருந்து பிறப்பு இறப்பு இல்லாமல் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் நிம்மதியாக இரு அப்படின்னு இந்த பாடல் சொல்லுது அடுத்த பாடல் பாடல் எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அறிவு தெளிவால் அவிச்சை அற நிஷ்டை செறிவு உற்று சிந்தை அறச்செத்தோர் பிரிவு அற்று சித்தம் சிவபதத்தே ஜீவ சமாதியாய் நித்த முத்தராய் உயிர்ப்பார் அறிவு தெளிவால் அவிச்சை அற நிஷ்டை செறிவு உற்று சிந்தை அறச்செத்தோர் பிரிவு அற்று சித்தம் சிவபதத்தை ஜீவ சமாதியாய் நித்த முத்தராய் உயிர்ப்பார் அழிவு தெளிவால் நிஷ்டை கூடி சிந்தை அறச்சித்தோர் தம் சித்தம் சிவபதத்தில் பிரிவின்றி பொருந்த ஜீவ சமாதியராய் நித்த முத்தராய் வாழ்வார் அறிவு தெளிவால் நிஷ்டை கூடி சிந்தை அறச்சித்தோர் தம் சித்தம் சிவபதத்தில் பிரிவின்றி பொருந்த ஜீவ சமாதியராய் நித்த முத்தராய் வாழ்வார் அறிவு தெளிவு விவேகத்தை சரியாக பயன்படுத்தி இக்னோரன்ஸு அவித்தை இந்த தவறான அடையாளங்கள் ஐடென்டிட்டி நாம ரூப அடையாளங்கள் எல்லாம் நீக்கி நிஷ்டை செறிவு உற்று நிதித்தியாசனத்தில் இருந்திருந்து ஆத்மாவாக திடமாக செறிவு உற்று பாறை மாதிரி அந்த இருப்பு ஆத்மாவாக நாம் இருந்து இருந்து வெறும் ஒரு ஃபீபிள் ஃப்ரெஜைல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கிடையாது ஆத்ம நிஷ்டையில் இருந்து இருந்து நிதித்தியாசனத்தில் இருந்து இருந்து ஆத்ம பலம் ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடிய அந்த இருப்பு ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கிட்டே போகணும் தினசரி பாறை மாதிரி அசைக்க முடியாத ஒரு இருப்பு எந்த சூழ்நிலைகளிலும் எந்த இடத்திலையும் இந்த முமுக்ஷு பிரம்மமாக ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை செறிவு உற்று இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை அப்படி இருப்பவர் சிந்தை அறச்சித்தோர் இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி சிந்தை அப்படின்னா இந்த அகங்காரத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய மலம் மனம் அகங்காரமாக இருக்கும் பொழுது ஒரு மனம் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையும் விதவிதமாக காட்டுச்சு சுகத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவிச்சிச்சு நல்லது கெட்டதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு மேலே கீழே எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்துச்சு எப்போ பாரு எதையாவது யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சிந்தை காணாமல் போயிடும் பிரம்மமாக இருக்க இருக்க ஆத்மாவாக இருக்க இருக்க சிந்தை அறச்சித்து பிரிவு அற்று சித்தம் சிவபதத்தை ஜீவ சமாதியாய் நித்த முத்தராய் உயிர்ப்பார் 
தனித்தனியா எதையும் பார்க்காம இங்க என்னமோ தனித்தனியா இருக்குது அடையிறதுக்கு ஒன்று இருக்குது அனுபவிக்கிறதுக்கு என்னென்னமோ இருக்குது நான் வேற இந்த உலகம் வேற இந்த மாதிரியெல்லாம் பிரிவு இல்லாமல் பிரிவை பர்சீவ் பண்ணாமல் சித்தம் சிவபதம் பிரம்மமாகவே இருக்கிறாங்க சிவமாகவே இருக்கிறாங்க ஏக பொருளை தான் அவங்க பார்க்குறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் நீக்க மர நிறைந்திருக்கிற பரம்பொருள் தான் அவங்களுக்கு தெரியுது இருப்பில் ஸ்ட்ராங்காதிடமா இருந்து தன்னையே எல்லாமாகவும் பார்த்து ஜீவன் முக்தராய் ஜீவ சமாதியில் இருக்கிறாங்க உடம்பு உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே மனம் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அகங்காரமாக ரோல் பிளே பண்ணும் பொழுதே அவங்க சமாதியில் இருக்கிறாங்க ஜீவ சமாதி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பொழுதே அவங்க அதனால் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கிறாங்க நித்திய முக்தராக இருக்கிறாங்க முக்தி லிபரேட்டட் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுதே உடலாக மனமாக அகங்காரமாக வாழும் போதே இந்த உலகத்தினால் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கிறாங்க இதுதான் முக்தி எப்படி இப்படி ஆனாங்க விவேகத்தினால தன்னுடைய அடையாளத்தை சரியான வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கிறாங்க உண்மை உண்மையில் கொண்டு போய் தன்னுடைய அடையாளத்தை வைக்கிறாங்க நான் வைக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சா நாம் முக்தராக வாழலாம் எதனாலேயும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் வாழலாம் உடல் மேலே மனம் மேலே அகங்காரத்து மேலே கொண்டு போய் நான வைக்காமல் ஆத்மாவில் நானை வச்சுக்கிட்டு பிராப்தத்துப்படி இந்த உடல் மனம் அகங்காரம் என்ன வேலை செய்யணுமோ செய்யட்டும்னு விட்டா உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே நம்ம முக்தர் உடம்பு செத்து போனதுக்கப்புறம் முக்தி கிடையாது உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே நான் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை உடம்புலேருந்து விலக்கி ஆத்மாவில் வச்சோம்னா நாம் முக்தர் இந்த மாதிரி வச்சு வச்சு பழக்கி திடமாக நான் ஆத்மாவாக இருக்கணும் இந்த ஆத்மாவை தான் எல்லாமாகவும் தெரிகிறது அவர் ஜீவன் முக்தி ஜீவனாக இருக்கும் பொழுதே எதனாலேயும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறார் இப்படிப்பட்டவர் நித்த முத்தராய் உயிர்ப்பார் அப்படின்னா வாழ்வார் நித்திய முக்தராக வாழ்வார் ஜீவனாக செத்து சிவமாக வாழ்வார் இதுதான் இயேசு ஜீசஸாக செத்து கிறித்துவாக உயிர் உயிர்த்தெழுந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜீவன் ஜீசஸ் ஜீசஸாக பிறந்து அதுக்கப்புறம் அவர் சிறுவையில் அடைஞ்சு அரைஞ்சு கிறித்துவாக உயிர்த்தெழுந்தார் அப்படின்னா இந்த அடையாளம் மாறிடுச்சு இந்த நாம ரூப அடையாளம் நான் உடம்பு மனசு அகங்காரங்கிற அடையாளம் மாறி நான் ஜீவன் அல்ல நான் சிவம் இந்த விவேகத்தினால நாம் தெளிவாக தெரிஞ்சு நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளம் என்னன்னு தெரிஞ்சு கரெக்டான இடத்துல நம்ம அடையாளத்தை கொண்டு போய் வச்சோம்னா நான் வெறும் சின்ன ஜீவன் இல்லை நான் வெறும் மனுஷன் கிடையாது நானே தான் சிவம் இப்போ திரும்ப உயிர்த்து எழுகிறார்கள் நிரந்தர வாழ்வு நித்திய வாழ்வுக்கு அவங்க வர்றாங்க அழிவில்லாத வாழ்வு நான் உடம்பா மனமா அகங்காரமாக இருக்கிற வரைக்கும் நான் அழிவில் இருக்கக்கூடியவன் பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு நான் ஆத்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ஆத்மாவாக இருந்தேன்னா நித்திய வாழ்வு நான் எப்போவுமே இருக்க போகிறவன் கடலில் கடல் நீர் எப்போவுமே இருக்கும் அலைகள் தான் வந்து போகும் ஒரு அலை நான் வெறும் அலை கிடையாது நான் கடல் நீர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிச்சுன்னா அது நித்திய வாழ்வை அடைந்தது அப்போ நான் எப்போவுமே இருக்க போகிறேன் அலைங்கிற ரூமும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் காணாமல் போயிடும் ஆனால் நான் கடல் நீர் நான் எப்போவுமே இருக்கிறேன் அந்த மாதிரி விவேகத்தை சரியாக பயன்படுத்தி முமுட்சுக்கள் நான் வெறும் உடல் மனம் அகங்காரம் கிடையாது நான் ஆத்மா இந்த அடையாளம் சின்ன ஷிஃப்ட்டு இந்த அடையாளம் இப்போ நாம் நித்திய வாழ்வை அடையிறோம் ஆத்மாவாக இருந்துட்டேன் நான் ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுட்டேன்னா நான் நித்தியம் எப்போவுமே இருக்கிறேன் குறை இல்லாதவர் இவர் ஜீவன் முக்தர் அப்போ இந்த பாடல்கள் எல்லாமே நாலு பாடலும் எப்படி முமுட்சுக்கள் தன்னுடைய விவேகத்தை சரியாக பயன்படுத்தி ஆத்ம நிஷ்டைக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் டூலாக இந்த விவேகத்தை நாம் பயன்படுத்தணும் சரியாக நம்ம விவேகத்தை பயன்படுத்தினோம்னா நாம் ஆத்ம நிஷ்டையில் தான் வந்து முடியும் நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரியும் அதுதான் நம்மளுடைய நிரந்தர பிளேஸ்ன்னு தெரியும் அதுதான் நமக்கு முக்தியை கொடுக்குன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த விவேகத்தை சரியாக பயன்படுத்தி ஆராய்ந்து பார்த்து ஆன்ம விசாரம் பண்ணி பார்த்து ஆத்ம நிஷ்டையில் நாம் இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த நான்கு பாடல்களும் சொல்லுது நன்றி